Merhaba arkadaşlar ben Gökhan Kandemir. Bu dersimizde videolarla e, neyi görecektik? Bakalım insert var, update var. Başka ne var? Select var. Delete işlemini görecektik. Evet. Delete işlemini göreceğiz. Hemen bir tane dosya oluşturuyorum. Ve bağlantıyı bunda da işte diğer taraftan alıyorum. Şurada. Evet. Bağlantıyı sattık. Evet. Şimdi geliyoruz. Diyoruz ki dolar delete işlemi. Delete işlemi için ne yapmam lazım? Belli bir ID belirtmem lazım. Belli bir ID nereden alacağım? Genel olarak dışarıdan. Dışarıdan alacaksam benim database ne yapmam lazım? Hazırlamam lazım. Diğer iki videoda, önceki iki videoda da yaptığım aynı şey. Gideyim. Diyorum ki delete from personel ver ID eşittir 2 nokta işte 2 nokta ID. Fakat ben burada farklı bir veri kullanacağım. Array ile yapmasam da bunu olabilir. Şu şekilde olabilir. Diyorum ki delete iki yapıda olabilir. Execute de diyebilirim. Ben burada şunu kullanabilirim. ID derim ve bunu ID ile gönderebilirim. ID mesela kaç olsun? 1948 olsun mesela. Burada ID yazabilirim. Bu gayet kolay çalışır. Mükemmel bir de çalışır. Hiçbir problem yok. Fakat bunun için bir komut daha var. Ben bunu göstermek için aslında bunu söylüyorum. Delete dedikten sonra Delete Diyorum ki bind param. Burada bir parametreyi SQL cümlesine hazırlama için oluşturmuş olduğunuz şuradaki SQL cümlesini bağlıyorsunuz. Parametre adı 2.id ID'yi bağlıyorum. Buradaki değişkenimin adını yazıyorum. Dolar ID ve bu değişkenin ne olduğunu, hangi türde bir değişken olduğunu, veri tipi. Bu nedir? Integer bir veri olduğu için burada diyorsunuz ki param int diyorsunuz ve nokta virgülle kapatıyorsunuz. Daha sonradan diyoruz ki delete execute. Bu kadar. Aynı şey. Yukarı, şuradaki işlemi biz aslında bir satır daha taşıdık, taşırdık ve burada ek olarak belirttik. Normalde array ile 3-4 tane veri gönderebiliyorken burada mesela o 3-4 tane veri böyle bu şekilde hepsini bağlayarak gitmemiz lazım. Bind yapmamız lazım bütün parametreleri. Bunu göstermek istedim sadece. Ve execute işlemini bir sonucu atıyorum. Onu da diğer taraftan hemen alalım şurada. Çünkü bu komutlar vakit kaybettirebiliyor. Silme işlemi diyelim buna da. Silme işlemi başarılıdır. Bakalım gerçekten silme işlemi çalışıyor mu ona bakalım. Delete.php Enter'a bastım silme işlemi başarılıdır dedi. Bakalım burada 1948 vardı en son kayıp. F5'e bastım da bakın 1948 gitti. Bir tane daha yapalım 1946'yı silelim. 46 yenileyelim. Yeniledim işlem başarılıdır dedi. Gittim 6'yı sildim bakalım. 6 gitti 47 45 kaldı. Gördüğünüz gibi. Silme işlemi de bu kadar arkadaşlar. Ee, PDO ile ilgili böyle formlu bir formdan veri girişli, listelemeli, değiştirmeli, düzenlemeli bir e, uygulama yapıp buraya atacağım. E, onda da birçok pratik yol olacaktır. E, mesela öncesinde bu, bu, burada ne, ne düzeltebilirdik? Mesela her defasında try catch yapısıyla beraber connecti Burayı bağladık değil mi? Hey buraya yazdık. Bir önceki derslerimizde gördüğümüz olduğumuz include komutunu kullanarak require once komutunu kullanarak bu yapıyı sayfamıza dahil edebilirdik. Hadi gelin onu yapalım. Ee, ya da onu başka diye bir, so bir sonraki derste yapalım. Daha iyi olur. Evet arkadaşlar bu derslik bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.